その車輪がお前はどこまで見えてる相性とか呪力量にもよるけど。Título 7 de este fic, ya nos estamos acercando al final de la historia, sin más los dejo. Capítulo 7. Todos estaban tensos, el cambio de atmósfera era sofocante, los ojos del rubio se habían ocultado de un momento para otro el pelo del rubio comenzó a ponerse más salvaje de lo normal, las marcas de su cara comenzaron a marcarse aún más, el aspecto completo del rubio estaba cambiando por completo, en sus manos aparecieron garras, sobre su cabeza se vio como era que se le asomaban dos orejas de zorro, y en su espalda comenzaron a brotar colas, estas salían de una en una, haciendo un total de nueve colas doradas con su punta negra, al levantar la mirada sus ojos azules se habían ido, sus ojos era de un color rojo sangre su pupila ahora una rendija que daba terror a quien lo mirara de frente, el aspecto del rubio ahora era de un kitsune de nueve colas, la sorpresa apareció hasta en la cara de Sasuke ya que ni él había visto esta forma del rubio, todos estaban de la misma manera, excepto una, la zorra rubia solo miraba solo, podía mirar con los ojos abiertos al padre tenía en este momento momento la tenía asombrada y un poco excitada, al parecer Kuno va a tener un hermanito o hermanita antes de lo que pensaba. En la mente del rubio, ¿qué te parecido al cambio Kit, debo decir que se siente bastante bien, aparte mira estas colas se ven increíbles, luego de la batalla vas a tener que asumir las consecuencias de usar esta forma, ahora anda a patear el trasero de esos cuatro idiotas que se atrevieron a tomar a tu compañera, lo arte y gracias Kurama, el rubio salió de su espacio mental, mientras el zorro comenzaba a reír como loco, este Kit siempre le da algo con que entretenerse. Los cuatro miembros de la facción de los héroes estaban más que nerviosos la mirada que tenía el rubio frente a ellos solo hacía que sus cuerpos temblaran, aunque eso cambió, el instinto asesino que comenzó a liberar era sofocante, dos de los miembros más débiles ya habían visto sus muertes más de una vez, haciendo que estos estuvieran de rodillas, Kao Kao como el descendiente de Heracles se mantenían de pie a duras penas, nunca pensaron que algo como esto podría pasar, Kao Kao veía como era que la truca el Onginus estaba tiritando en su mano, era la primera vez que el hombre sentía miedo de esta manera, tiene un arma que puede matar dioses, pero el instinto animal de supervivencia que todo animal tiene se hacía cargo de él, en este momento quería tomar a sus compañeros e huir pero el hombre frente a ellos ya nos los dejaría ir tan fácil, se sentía como una presa y su depredador estaba frente a ellos, con los demonios estos estaban sudando balas, el poder que sentían no era tanto como antes, pero el eso que la sabache que estaba con ellos estaba mitigando un poco la sensación, para Yasaka solo miraba el efecto que Naruto estaba provocando, no había dicho nada, no había movido un solo músculo desde que tomó esta forma, pero hizo que todos se pusieran en guarda, que tanto ha crecido desde que volvió a su hogar, este hombre frente a ella, solo quería que se fueran y no le causaran más problemas, ahora él mismo se aburrió y comenzaría su cacería y ella tenía un lugar en primera fila para verlo. Como una voz que solo se podía describir como gutural el rubio empezó a hablar, muy bien cuartetos de idiotas, sus oportunidades se terminaron, es hora de que inicie con todo esto, antes que pudiera responder, el descendiente de Heracles fue enviado a volar por un golpe del rubio, este no estaba usando las catas de los sapos, estaba usando un estilo mucho más salvaje, el ataque hizo que el hombre chocara con una montaña y que un gran corte apareciera en su pecho, esto gracias a las garras que este tenía. Tenía, sin dejar que el resto del equipo se recuperara el siguiente fue Sigfredo, este fue estampando contra el suelo gracias al agarre que hizo el rubio en su cara, la mujer del grupo levantó su espada para atacar pero fue enviada a volar de una patada, el siguiente fue Kao Kao, el pelinegro comenzó a lanzar estocadas las cuales eran esquivadas con facilidad por el rubio, esto duró 1 20 segundos hasta que el rubio decidido sacar un kunai de tres puntas y comenzó a caminar de frente mientras desviaba las estocadas mano, al estar frente a frente solo coleó al pelinegro con un puñetazo en la cara, haciendo que este terminara en los brazos de su compañero que estaba saliendo del cráter que hizo con su cuerpo. 
El grupo de cuatro personas se volvieron a reunir para ver qué podían hacer, siendo Cao Cao el líder de su facción este no sabía qué podía hacer, él era el más fuerte de todos ellos y estaba siendo tratado como un niño pequeño que pelea contra un adulto, por otro lado los dos dragones estaban analizando esta batalla, aunque no le podían decir batalla a esto, esto solo era como alguien le daba una lección a unos niños que se portaron mal, puede que en esta forma el poder del rubio no sea tan masiva como cuando apareció pero este seguía estando entre las 10 existencias más fuertes de este mundo, sino que entre los 5 primeros, sus respectivos portadores no podrían hacer nada contra él, el resto de sus compañeros menos, el único que podría darle una pelea era el hombre que tenía esta estructura que los protegía y los dejaba ver la batalla con seguridad. Mientras tanto el resto de facciones estaban viendo el evento gracias a unos familiares, no sabían de dónde había salido este yokai, pero sinceramente no podían hacer nada, Sir Sech daba gracias que esta persona estuviera de su lado, él en su forma verdadera no podría dar mucha batalla, del puesto 6 al 5 entre los más fuertes sus poderes subían demasiado, por otro lado Azazel, pudo escuchar que el rubio era el padre de la hija de Yasaka, con su poder como serafín y todo lo que tenía para dar, no llegarían nunca a este nivel, solo daba gracias a que sus alumnos no saldrían dañados de esta batalla, Michael ya no entendía nada, su hermana pasó de estar eufórica a estar triste, sabía que el responsable del cambio de humor era el hombre que estaba viendo a través de la pantalla, pero el cómo y el por qué aún no lo entendía, pero cuando todo esto terminara, intentaría que su hermana le diera una explicación, aunque encontraba esto demasiado difícil en este momento. De vuelta en la batalla, los cuatro se pusieron en una formación de pinzas para poder atacar de todos lados a la vez, el rubio solo tenía a Cao Cao de frente este estaba acumulando poder en su lanza, para la mayoría de personas esto sería un problema, el rubio estaba pensando si podía usar las bolas de búsqueda de la verdad en este estado, el zorro en su interior dije que si sí era posible, así que el rubio creó una de estas que escondió entre sus colas, estaba esperando que los cuatro lanzaran sus mejores mejores ataques, para poder terminar con esta batalla, su hija estaba esperando que él volviera con su madre, no podía hacer que esperara mucho más, oye Kid ¿qué quieres hacer con esto, sabes que si tocan algo lo va a eliminar permanentemente de la existencia, por eso la quiero usar contra esa lanza mi instituto dice que es peligrosa en las manos indicadas, el mocoso que la tiene en este momento no la sabe usar, más allá si no ya hubiera desatado su verdadero poder, entonces es mejor sacarla del y que no sea un problema para más tarde, así que te diste cuenta, eso podría dañarte si está en las manos adecuadas, ahora que harás, solo hay que esperar a que hagan su movimiento, quiero ver de qué están hechos. Los que observaban la batalla se tensaron el poder que se estaba acumulando el hombre en su laza, realmente el rubio podía detener tanto poder, la más preocupada era Yasaka, ya había notado el poder que tenía Naruto, pero nadie podía culparla, era su amante y padre de su hija el que estaba parado frente a ellos y que iba a recibir el ataque, la mujer voleó a ver a la Sabache el cual se encontraba relajado, ¿crees que Naruto va a poder resistir este ataque? El Uchiha solo la volteó a ver para luego seguir viendo la batalla, la falta de respuesta solo molestó más a la mujer, pero antes de que pudiera decir algo él respondió, no sé cuándo se conocieron tu y Naruto, pero puede decir que ella está a un nivel demasiado alto como para que este mosquito le haga algo, el hombre que consiste ha cambiado bastante, ya no es el impulsivo que se lanza sin pensar, puedo apostar que tiene un par de planes en caso de que las cosas no le salgan bien, aparte es comparo su poder con el que tenía cuando me arrancó el brazo, es mucho más fuerte fuerte y eso que esa vez hice trampa y aún así me ganó, ahora que tiene su poder al completo, no creo que pierda, los adolescentes al su alrededor solo pudieron ver con más atención que iba a suceder las expectativas del siguiente choque estaban demasiado altas. De vuelta en el campo de batalla, la tensión por el siguiente movimiento era demasiada, un paso en falso y esto era el fin del juego para los cuatro descendientes de héroes, una brisa arrastró una hoja al campo, al caer al piso todo el poder acumulado se desató, no duró más de 5 segundos, pero definitivamente tres de los cuatro ya estaban muertos y el último solo podía ver con incredulidad. 
Al caer la hoja los cuatro se lanzaron al ataque, con intervalo de medio segundo, el Uzumaki se preparó para contrarrestar cada uno de sus ataques, si esto era lo mejor que tenían iba a responder con lo mejor que él tenía, el primer en llegar fue el descendiente de Heracles, el rubio desvió su ataque y lo eliminó con una frotcata en su corazón, los quería matar, realmente no, los iba a eliminar si ya que tiene que dejar un mensaje claro, nadie toca a su familia y vive para contar otro día, el golpe hizo que el hombre saliera disparado hacia atrás dejándolo sin vida en el piso, sin saber lo que le pasó a su compañero el siguiente fue Sigfredo atacó con su espada a la espalda del rubio, este respondió esquivando su ataque y enterrando un kunai en el pecho, luego lo apartó de su lado, la siguiente fue Hane, la mujer se lanzó balanceando su estoque hacia el rubio, con un kunai de tres puntas envuelto en chakra de viento, su espada fue rota y su cao cao entró en cólera, vio como cada uno de sus compañeros fueron sacados como si solo fueran hormigas, el hombre lanzó su lanza con todo el poder acumulado y toda la rabia que tenía, lo que no esperaba es que su lanza fuera atrapada en una esfera negra la cual redujo su sacred gear en nada, viendo esto solo cayó de rodillas, no podía sentir su lanza ahora, ¿Qué demonios había hecho el rubio. El grupo de demonios estaban aterrados, la facilidad en cómo eliminó a estas personas, que les costó demasiado solo dejaba algo en claro a todos, si no se esforzó para nada que tan fuerte era el rubio, los que vieron esto por la pantalla estaban serios, esto no era malo, era muy malo, el rubio acababa de eliminar de la existencia una sacred gear, como si fuera un juguete desechable, Michael no estaba nada feliz, poder sacar algo del sistema que creó su padre no era algo que hubiera pasado con anterioridad, ¿qué rayos era esa esfera negra? El rubio pasó a ser una amenaza real para su facción, era hora de reunir a los demás ángel, no iba a ver el final del joven que quedaba. Te di varias oportunidades para irte, pero tu estupidez y ansias para llegar a tu objetivo hizo que te cegaras y ahora perdiste no solo tu arma, sino que también perdiste a tus amigos, espero que te arrepientas en el infierno. Con esto último el rubio licuó el cerebro del pelinegro creando un rasengan en su cabeza, al parecer el usar esta forma lo hacía más sádico y no titubeaba al momento de matar, pero eso no importa, es hora de volver con su familia. Luego de esta demostración de poder el rubio fue caminando hacia donde se encontraba su compañero de equipo y los demonios, el clon fue donde su original y le entregó a su compañera, es hora ya saca, Kuno está preocupada por ti, está bien pero esta forma que tienes es permanente, no solo es una forma que puedo tomar, sería la capa 3 de Hinchuriki, es una lástima, me agrada tu nueva forma, está bien mocosos, vuelvan con sus compañeros de escuela y disfruten el viaje, denle el mensaje que les días a Cell y al otro demonio que está en este territorio, espero que la próxima vez que nos veamos sea de una manera más calmada, con esto el rubio comenzó a retirarse junto a Yasaka y Sasuke que lo seguía por la espalda. Con los shinobis, estos se pusieron a hablar tranquilamente con los guardias Tengus, a la mayoría no le importaba el poder que estaba exudando Naruto, lo habían sentido en la guerra y cuando peleó en la luna, que terminó partida por la mitad, Kuno estaba hablando con las dos mujeres rubias, tanto Ino como Tsunade no le quitaban la mirada de encima, aparte la chica les contaba cómo era su madre, al parecer la mujer tenía demasiado trabajo, pero Naruto fue un tiempo de tranquilidad para ella, ya la querían conocer. 20 minutos después de que el combate terminara se podía ver cómo era que los dos shinobis y Yasaka aparecían en el territorio yokai, la sorpresa mayor fue la nueva forma de Naruto, realmente se podía decir que encajaba perfectamente con este lugar, al dejar a Yasaka en el piso la hija de ambos rubios saltó a los brazos de su madre, los compañeros del rubio solo lo miraban con extrañeza, el verlo de esta manera era bastante intrigante, aunque ya no les sorprendía mucho la verdad, el rubio tenía ideas locas para hacer, podrían apostar que era algo que se le había ocurrido a él con el QB, después de todo son amigos. Realmente tu esposa es una mujer realmente hermosa, con razón rechazaste a todas esas chicas que te mandaban cartas para que te cases con ellas, y no deja de jugar sabes que de todo eso se encargó Kakashi Sensei, en eso tienes razón, si fueras tú, hubieras sido bastante grosero, dejemos eso de lado, rubio problemático esto es permanente o solo algo temporal, es temporal chica Maru, solo que a Yasaka le gustó esta forma y por eso no he cambiado, pero papá te ves bien de las dos 
dos maneras, gracias pequeña, pero es hora que volvamos al palacio, Yasaka podrías darles unas habitaciones a mis amigos, no hay problema Naruto, aparte tengo que reunirme con el consejo de ancianos, lo más probable es que quieran repuestas, van a tener que esperar hasta mañana, he vuelto con mi familia y unos ancianos, no me van a quitar tiempo ahora que por fin estoy de vuelta, con esto el rubio ordeno a los guardias de Yasaka, que pasarán el mensaje a los viejos, él ha vuelto y ahora que voy a pasar tiempo cargo de sus respectivas cosas hasta que mi compañera esté de vuelta, solo se pueden hacer cargo de sus respectivos territorios el resto va a tener que esperar que Yasaka vuelva a tomar el mando de todos, con esto dicho el rubio se restiró con una Yasaka más que contenta y unos chinovis bastante sorprendidos ya que parece que el rubio tomó muy bien las clases que tomó con Iruka Sensei y Kakashi para ser un líder. A fin del capítulo. Se podía ver en una sala mientras las cabezas de cada raza de yokai esperaban a su gobernante, estos se estaban frustrando porque las horas pasaban y no aparecía, esto terminó cuando uno de los guardias personales de Yasaka apareció en la sala, señores tengo noticias de mi señora, el señor Naruto ha vuelto y él mandó un mensaje, los concejales estaban curiosos que podía decir ese hombre, no habían tenido idea de durante los últimos nueve años, el señor Naruto dijo que la señora Yasaka no iba a estar disponible, que se hagan cargos de sus territorios hasta que nuestra señora volviera a estar al mando, no tiene ninguna autoridad para decretar algo sin el consentimiento de la señora Yasaka, que recuerden que solo están para aconsejar y velar por sus propios territorios el resto de decisiones son de la total autoridad de nuestro líder y el que se atreva a desobedecer este decreto su cabeza iba a volar al igual que lo hizo con los que se atrevieron a ir por su familia, sin más palabras el guardia dejó la sala con unos consejeros bastante molestos, pero Rubio era mejor solo acatar las órdenes, podían ser orgullos y obstinados, pero sabían mejor que tentar la suerte y desafiar a alguien que podría tomar todo este territorio por la fuerza sin sudar una gota. Al parecer el hombre que conocimos cambió, su mentalidad de libertad y responsabilidad ya no existe, si van a estar las cosas y él va a estar con nuestra señora, será mejor seguir todas sus órdenes, con él aquí ya no habrá amenazas del resto de facciones y podremos vivir con tranquilidad de algo, por lo cual se creó esta facción, sino porque tantas razas yokai se unieron para que el resto de facciones no abusaran de nosotros. Es probable que las alianzas que ya tenemos manden una solicitud para para reunirse con nuestro líder y preguntar por el hombre que desató tal poder, será mejor que nos retiremos a nuestro territorio y les demos las noticias a todos que el padre de la princesa ha vuelto y nuestra facción se ha fortalecido. En uno de los comedores se podía ver cómo era que los cuatro equipos de Shinobis se encontraban hablando, la mayoría no podía creer lo hermosa que era la mujer que decidió estar con el rubio, hablando de eso, ya había vuelto a su forma habitual, Yasaka había estado decepcionada que no fuera una forma permanente, pero al enterarse que podía usar esta forma cuando quisiera hizo muy feliz a la mujer, por otro lado, el rubio se encontró hablando con sus tres alumnos, mientras Yasaka hablaba con Tsunade Ino, al algo que le sorprendió al rubio fue ver a su compañera pelirrosa alejada de todos, que Ino estuviera tan emocionada no le sorprendía, habían pasado cosas en el pasado que los hicieron más cercanos, por otro lado el resto solo hacían preguntas de ahí para allá, Choji estaba comiendo con más calma hasta que el rubio le dijo que se sintiera en casa, no quería que su amigo se sintiera incómodo en la casa de su amante, el ambiente que se había generado en esta cena era algo que sinceramente quería atesorar podían pasar tiempo con su familia, sabía que después de que ellos se fueran no los vería en un buen tiempo, le gusta o no esto tenía que pasar, el hogar de ellos estaban en el mundo shinobi, pero su hogar estaba aquí, con su amante y su hija, su sensei ya sabía que él no volvería a la hoja, era todo lo que necesitaba saber, iba a dejar que se comunicaran con él a través de cartas por parte de Konohamaru, pero si alguno de ellos quisiera quedarse en este mundo no se opondría, para él los once de Konoha, Sai, Kaka Así, Shizune, los de Ichiraku Shitsunade eran su familia, pero como todos tenía que comenzar su propia familia y él ya la tenía. 
te veo pensativo, no es nada Sasuke, solo miro todo esto y pienso en cómo todo ha cambiado desde que iniciamos como Genin, de ser un huérfano sin familia, y ahora tener una familia extraña en Konoha, que son todos ustedes y ser el primero en Sepárame porque ya hice mi propia familia es bastante extraño, ni lo menciones, eres el primero en tener un hijo siendo el más denso de todos nosotros. Para serte sincero pensé que el perro sería el primero, pienso lo mismo aunque no me arrepiento, el solo verlas me hace tener una sonrisa en la cara, a todo esto Naruto tengo una duda, porque Ino y Shikamaru pare que ocultaran un secreto que nadie quiere revelar y esto tiene que ver contigo, es una historia larga y prometí guardar ese secreto Sasuke y nunca rompo mi palabra, así que vas a tener que aguantar la duda, es hora que me una a ellas, no he podido estar con Yasaka hace más de nueve años y mi hija solo llevo horas de saber que existe, es mejor que me que me voy de la hoja puedas volver a casa y protegerla, yo ya no estaré ahí, con esto el rubio dejó a su viejo rival sentado viendo cómo este se alejaba, el azabache sabía que tenía que hacer ahora. Naruto tomó a su pequeña hija para sentarse al lado de Yasaka y poniendo a Kunoro en su regazo como la niña que era, esta escena hizo que los amigos del rubio esbozaran una sonrisa, solo había una persona que no estaba feliz, esta era la heredera Yuga, aunque no le gusta admitirlo, ella quería ser la persona que se sentara al lado del shinobi rubio, pero era hora de seguir adelante, él lo hizo y como siempre lo ha sido para ella va a seguir su ejemplo y seguir con su vida, la niña en cuanto pudo comenzó a saltar al rubio con preguntas, pero la última que hizo realmente llamó la atención de todos, papá puedes sacar tus colas, te veías genial con ellas, no puedo llegar y sacarlas como lo hacen tú o tu madre, ¿Cómo es eso dijo curiosa algo que la mayoría en la sala reflejaban en sus rostros, es un modo de batalla, es una forma de usar mi poder, cuando estuve en la guerra pude ver cómo era que el resto de Hinchuriki podían usar de poder manifestar partes de su Biju, así que se me ocurrió combinar este rasgo en una forma forma más estable, Kurama dijo que era posible y ahora vieron el resultado, todos lo miraban como si tuviera una segunda cabeza, realmente era tan simple como hacer eso y ya, antes que alguien pudiera preguntar en una nube de humo apareció en la mesa, este era el temible zorro de nueve colas, aunque fue en una versión chibi del zorro, no alcanzaba a medir dos pies de alto, antes que Kurama pudiera decir algo Kuno lo tomó entre sus manos y comenzó a aplastarlo, el rubio tuvo que aguantar su risa, y quitarle al pobre zorro antes que su hija lo matara de amor, perdón Kuno pero no puedo dejar que mates a mi compañero con tus abrazos, pero es adorable, lo sé mi niña pero por algo salió del sello es mejor que lo dejes hablar, con puchero molesto la pequeña niña hizo caso a la petición del rubio, pensé que moriría sofocado y no en una batalla, porque saliste Kurama, bueno diga las consecuencias de lo que hicimos en la anterior batalla, esto llamó la atención de todos en el lugar, es verdad me dije Dijiste que habrían consecuencias con esta nueva forma, sí idiota, lo que hicimos no fue solo sacar mis características, como lo hacían el resto de Hinchuriki, sino que literalmente te transformaste en un Kyuubi, pero no como una transformación, fue más bien que forzaste a tu cuerpo a mutar con mi chakra, ¿qué consecuencias puede traer esto a Naruto?, preguntó la hermosa Kyuubi sentada al lado del rubio, las consecuencias son dos, literalmente nos estamos separando, antes no habíamos unido gracias a la conexión de nuestros chakras, ahora esta conexión se está deshaciendo, por eso es que salí de tu cuerpo, el mantenerme dentro de tu cuerpo sería contraproducente para tu cuerpo, espera un momento como es todo esto, idiota te dije que hacer esto te traería consecuencias, ¿Cómo es que afectará esto a Naruto, puede que el idiota caiga inconsciente un par de días, esto es porque mi chakra está saliendo de acostumbrarse a producir la cantidad de chakra que tengo, si no me equivoco estás diciendo, que ahora Naruto va a tener una reserva masiva equivalente a la tuya y la de él mismo, pero sin que estés involucrado, dijo el perezoso Nara, estás en lo correcto, por verse bien este idiota no pregunto qué es lo que realmente pasaría, si hubiera ido por el modo sabio todo esto se hubiera evitado, si tú y el idiota se están separando en este mismo momento donde te quedarás con el idiota o volverás a nuestro mundo, esta pregunta tomó por sorpresa a la mayoría, el azabache estaba implicando que el rubio no volvería a su casa, volveré, no pertenezco a este lugar y estando separado
lado de Naruto no tengo motivos de quedarme, espera aún no nos has dicho la segunda consecuencia, o eso es más simple, el idiota pasó a ser virtualmente mi hijo, pasar a ser un QB como yo, sus rasgos se asentarán pero mucho más suavizados, eso quiere decir, si su vida útil como Uzumaki antes era casi 250 años, como ella, sin que se diera cuenta su rubio compañero había caído inconsciente por estas revelaciones, ¿qué problemático va a ser el informe? Supongo que el informe va a tener que decir que te quedaste con ese idiota que está durmiendo para que no te molesten porque estás libre, bien pensado nada, ahora solo esperemos que este idiota despierte para que terminen los detalles. Luego de unos 20 minutos el rubio despertó de su inconsciencia, pudo ver cómo era que Kurama era usado como el Moada por su hija, el rubio no sabía cómo era que el viejo zorro, pero no se pondría a divagas en este momento. Buenos días, solo han pasado unos minutos ya Sakachan, bueno es hora de que nos retiremos a nuestras y mañana seguimos, tiene una semana aquí para que puedan explorar este mundo, así que no se apresuren. Nos vemos mañana chicos y me retiro, el rubio tomó en brazos a su hija para llevarla a su habitación mientras el QB salía a explorar este territorio, va a ser interesante ver esto con sus propios ojos. El resto de Shinobi tomó en cuenta lo que dijo el rubio y se retiró a sus habitaciones que fueron dadas por la amante de este últimos. En el cielo se podía ver como varios ángeles estaban sentados en una mesa de reuniones, los encabezaba Michael, este estaba feliz al ver a sus hermanos, pero el motivo de su reunión era algo que se tenía que discutir entre todos ellos, sinceramente no había nadie en esta sala que pudiera hacer algo a encontrar pero al menos quería escuchar la opinión de sus hermanos en este tema, está bien esta reunión es por algo que pasó cuando este poder abrumador apareció de la nada, hay dos cosas importantes que tenemos que discutir sobre esto, el comportamiento de Gabriel, la mencionada se sonrojo porque iba a tener que explicar eso y el otro tema es la destrucción total de una de las creaciones de nuestro padre, esto sí puso a todos en alerta, ¿cómo es que algo que creó nuestro padre fue destruido? Preguntó Metratón, uno de los arcángeles más fuertes, está bien como este tema es el que más les llamó la atención iniciaremos por ese, bueno al True Elonginus fue destruida del sistema de Sacred Gear, el anterior portador de la fue superado en todo sentido, en ese mismo conflicto esta entidad destruyó la Truelon Ginus, pero no de hacer que volviera al sistema, hizo que ésta desapareciera de la existencia. Decir que esto los sorprendió es un eufemismo, pero no podían hacer nada antes esta entidad solo poner sobre aviso a todos sus aliados y que tengan cuidado de esta entidad, bueno el siguiente tema es Gabriel, cuando apareció este poder nuestra hermanita se volvió loca literalmente, si no es porque estaba conmigo en ese momento o algo muy malo hubiera pasado ya que la detuve de ir al lugar donde salió esta entidad, por otro lado, cuando esta cambio de apariencia se deprimó totalmente, Gabriel nos puedes explicar tus acciones, dicha mujer se sonrojo porque tendría que explicar esta situación, está bien seré breve porque es difícil para mí explicar, pero cuando apareció el poder mi habilidad de sentir el corazón y las emociones se volvió loca, el poder era la paz en su mayor esplendor, era la armonía de la naturaleza, junto a un corazón tranquilo que solo se preocupaba por sus seres queridos, mi habilidad hizo que mis sentidos fueran invadidos por todo esto y que mi reacción inicial fuera ir y abrazar todo esto, pero luego, un escalofrío recorrió fue totalmente diferente, su poder no desprendía esta armonía, sino que era el odio primordial, el querer destruir todo, la ira contenida, la sed de sangre, el que alguien pueda convivir con estas dos cosas al mismo tiempo, no debería ser posible peor todos pudieron ver que era así, los hermanos de Gabriel solo podían ver con lastima a la mujer, el poder sentir todo esto y solo quedarse mirando debe ser más que difícil, entonces por eso fue tu momento de locura, sinceramente mi poder de sentir estas cosas no es tan grande como el tuyo, pero pude sentir un poco de todo esto, el hombre que tiene este poder es peligro, de eso no hay duda, pero tenemos alguna posibilidad en caso de tener que enfrentarlo, todos los ángeles en la sala guardaron silencio, eso era más que una respuesta para todos ellos. Fin del capítulo